Okay, we're going to go ahead and get started. Vamos a comenzar. Okay, I'm going to introduce myself. I am Marilyn Kirkpatrick, and I am the county commissioner that represents District B. Soy la comisionada Marilyn Patrick, y soy la que está representando al Distrito B. So tonight, uh, we are going to talk about the new law, SB 92. Uh, you're going to hear from the health district. Van a escuchar de la ley eh, SB 92 y van a estar uh, escuchando acerca también de otros ponentes. You're going to hear from business licensing. Por ejemplo, del departamento de eh, licencias de negocios. And at some point you'll hear about the enforcement on what that looks like. Y también de las autoridades y cómo, cuáles serán los requisitos. So uh, many of you, um, so when we do a town hall in our district, we like to do things on uh, FaceTime or Channel 4 so we can record it. Cuando hacemos estas reuniones de ayuntamiento, nos gusta hacerlo siempre eh, ya sea por FaceTime o también por el canal 4 eh, para que se transmita. So um, after we, they'll each give a five minute presentation and then we'll open it up for as many questions as people need um, so that we can clarify uh, a lot of miscommunication that's out there. Cada ponente va a tener cinco minutos de presentación y ya después abriremos el micrófono para cualquier pregunta que tengan para cada uno de ellos. And then we'll also tell you that we're going to send out a survey. We encourage everybody to participate, send back um, the survey. También eh, estaremos enviando unas encuestas, pedimos que todos participen, que la, la contesten y la envíen de regreso. And the survey is for both vendors and constituents that may not be a vendor. Y la encuesta es para vendedores y solamente para personas del público que tengan alguna pregunta o duda. Showed me I had to do short sentences, so I'm struggling to get there, but I'm trying. <laughs> me han pedido que use oraciones cortas, entonces es difícil, pero lo estoy tratando de hacer. <laughs> All right, so with that, we are going to go get go ahead and get started, and uh, we'll start with business licensing, who is Vince. Vamos a comenzar con el señor Vince, que es del Departamento de Licencias de Negocios. All right, good afternoon. My name is Vince Keanu. I'm the director of business license. Buenas tardes. Mi nombre es Vince, Vince Keanu. Soy el director de licencias de negocios. And tonight I'll be highlighting Senate Bill 92 and also um, going over the county timeline for implementation. Y el día de hoy voy a estar revisando lo que es la propuesta de ley SB2 y eh, acerca de todos los requisitos. All right, so during the 2023 legislative session, Senate Bill 92 relating to sidewalk vendors was adopted. Durante la lesión, le, eh, sesión legislativa del 23 se adoptó el proyecto de ley de Senado 92, SB 92, relacionado con los vendedores ambulantes. The bill established certain requirements for the regulation of sidewalk vendors by the governing body of certain counties and cities. Y esto estableció ciertos requisitos para la regulación de los vendedores ambulantes por parte del órgano del gobierno en ciertos condados y ciudades. The bill also requires local board of health to adopt certain regulations relating to sidewalk vendors who sell food. Eh, también requiere o se exige que la junta local de salud adopte ciertas regulaciones relacionadas a los vendedores ambulantes que vendan alimentos. The bill also allows the creation of the task force on safe sidewalk vending. La ley también asigna la creación del grupo de trabajo sobre venta segura ambulante. A sidewalk vendor license will allow a person to sell food items and or non-alcoholic beverages upon a public sidewalk or other pedestrian path from a conveyance, including without limitation, a push cart, stand, display, pedal driven cart, wagon, showcase or, tra or rack. Una licencia de vendedor ambulante permitirá a una persona vender alimentos y o bebidas no alcohólicas en una acera pública u otra vía peatonal desde un medio de transporte, incluyendo sin limitación un carrito, puesto, expositor, carro de pedales, carreta, vitrina o estante. So as required by Senate Bill 92, the proposed draft of Clark County Code 18.03020 prohibition on sidewalk vending will be introduced on September 19, 2023 at the Board of County Commission meeting. Y tal como lo eh, tal como se ha explicado en esta ley, entonces el condado de Clark en la prohibición 18.03020 acerca de las ventas eh, en acera va a entrar en vigor próximamente uh, September 19 en septiembre 19 del 2013. So it states, except as provided in subsection B, 
it is unlawful for any person, firm, or corporation to engage in, a, in business of sidewalk vendor, as defined in this chapter, within 1,500 feet of the following areas. Excepto lo dispuesto en la subsección B, es ilegal que cualquier persona, firma o corporación se dedique al negocio de venta ambulante según se define en este capítulo dentro de 1,500 pies en las siguientes áreas. A resort hotel. Un hotel resorte. An event facility that has seating capacity for at least 20,000 people and is constructed to accommodate a major or minor league sports team. Una instalación para eventos con capacidad por al menos de 20,000 personas y construida para albergar a un equipo deportivo, eh, deportivo de ligas mayores o menores. A convention facility operated by a county fair and recreation board. Una instalación para convenciones operada por una junta de ferias o recreación del condado. A median of a highway if the median is adjacent to a parking lot, which includes the Welcome to Las Vegas sign. Eh, una, mediana, una media, perdón, en una autopista, si la media está adyacente a un estacionamiento, incluyendo donde está el rótulo de Bienvenidos a Las Vegas. The foregoing shall not apply to areas zoned exclusively for residential use, unless the area is on a public sidewalk or pedestrian path that is immediately adjacent to a location described in subsection A. Lo anterior no se aplica en las áreas zonificadas exclusivamente para uso residencial, a menos que el área se encuentre en una acera pública o camino peatonal que sea inmediatamente adyacente a una ubicación descrita en la subsección A. Uh, I just wanted to say too that you can reference this information under se section 7.5 of Senate Bill 92. También quería eh, aclarar que ustedes siempre pueden remitirse a la, a la sección eh, 7.5 de lo que es esta propuesta de ley. And um, if the bill or if the ordinance is adopted and it becomes effective, a map will be available on the business license website. Si se adopta esta, esta orden, entonces eh, el mapa de todos estos lugares va a estar disponible en la página web de la, del Departamento de Licencias de Negocio. The map will display the areas that are prohibited and also provide a 1,500 foot radius and also show or display the, the areas that are zoned exclusively residential. Eh, el mapa tendrá indicado las, o las eh, áreas que están prohibidas en un radio de una distancia de 1,500 pies y también estarán las que sí están permitidas. So per Clark County Code 6.04010, that's license required, License, oh, go ahead. Go ahead, go ahead. Oh. License required, is a, it is unlawful to operate as a sidewalk vendor without first obtaining a Clark County business license. Según el, condado de, el código del condado de Clark, número 6.04010, es, es, es necesario una licencia o el operar sin ella es ilegal como vendedor ambulante sin obtener primero una licencia comercial del condado de Clark. So over the next year, Clark County is committed to working diligently to establish the necessary licensing and regulations to support sidewalk vendors. Eh, durante el próximo año, el condado Clark se ha comprometido a trabajar diligentemente para establecer las licencias y regulaciones necesarias para apoyar a los vendedores ambulantes. The second ordinance will be introduced as early as January 2024. Eh, la segunda reglamentación se presentará a más tardar en enero del 2024. And so we're currently conducting town halls, working with the industries, and also our public safety partners. Y es por eso que estamos trabajando actualmente en hacer estas eh, reuniones de ayuntamiento y con las otras autoridades eh, pertinentes. So uh, we just wanted to highlight some of the, um, the, the frequently asked questions. Eh, queríamos también recalcar las preguntas que se hacen más a menudo. So the first question is, uh, what permits and licenses are required to be a sidewalk vendor in unincorporated Clark County? La primera pregunta sería en cuanto a eh, la licencia estatal de, de negocios. Dice, ¿qué permisos y licencias se necesitan para ser vendedor ambulante en la zona no incorporada del condado de Clark? A state business license from the Nevada Secretary of State. Eh, una licencia del Secretario del Estado de Nevada. A permit from the Southern Nevada Health District. Un permiso del Distrito de Salud del Sur de Nevada. And a business license from Clark County Business License. Y una licencia de negocio, de negocio del Condado Clark. Please note 
there will be a, requir a requirement will be in place to maintain sanitary conditions and comply with regulations adopted by Southern Nevada Health District and comply with the American Dis Americans with Disabilities Act of 1990. Por favor, note que se requerirá mantener las condiciones sanitarias y cumplir con las regulaciones adoptadas por el Departamento del Distrito de Salud de Nevada y también cumplir con el Acta de Norteamericanos con Discapacidades de 1990. So the other, the other questions that we receive are the documents for licensure. La otra pregunta que recibimos es acerca de los documentos requeridos para tener una licencia. So the first question is, will I be required to provide my social security number on my Clark County business license application? La primera pregunta es, ¿tendré que proporcionar mi número de seguro social en mi solicitud de licencia comercial del condado? The answer is no. La respuesta es no. Second question is, will I be required to provide my immigration status on my Clark County business license application? La siguiente, si tendré que proporcionar mi estado migratorio en mi solicitud de licencia comercial? Answer is no. La respuesta es no. So per Senate Bill 92, Clark County may also establish additional rules for sidewalk bending operations such as según la ley del Senado SB 92, el condado Clark también puede establecer normas adicionales para las operaciones de venta ambulante, tales como Possible restrictions on hours of operation. Posibles restricciones al horario de funcionamiento. Possible restrictions on operating within a set distance from the following establishment types. Posibles restricciones al funcionamiento a una distancia determinada de los siguientes tipos de establecimientos. An, an establishment that holds a non-restricted gaming license. Un establecimiento que no posee una licencia. A licensed food establishment. Eh, o establecimientos alimentarios. A school, child care facility, community center, polling place, religious institution, or place of worship, or a park or recreation facility owned by the county. Una escuela, guardería, centro comunitario, colegio electoral, institución religiosa o templo religioso o parque instalación recrea recreativa propiedad del condado. A high traffic pedestrian mall, convention center or designated entertainment district. Un centro comercial peatonal con gran afluencia o tráfico, un centro de convenciones o área asignada de entretenimiento. A temporary special event, if not part of the event. Un evento especial temporal si no forma parte del evento. A licensed farmer's market if not part of the farmer's market. Un mercado de agricultores autorizado si no forma parte del evento. And this slide just uh, displays the timeline for sidewalk vending. Aquí en este cronograma pueden ver la venta ambulante y los pasos a seguir. So as you know, in September, we're, um, the county's hosting town halls, including tonight, and um, we'll have a couple also in October. Eh, como pueden ver, en septiembre se, se están haciendo las reuniones comunitarias y también tendremos algunas en octubre. There will be a, a total of 11 town halls. Habrá uh, un total de 11, 11. De 11 eh, reuniones eh, para la, comunitarias. The town halls will be for stakeholders, vendors, and community members. Y será para todos los interesados, vendedores, y otros miembros de la comunidad. September 19 will, will be the introduction of the ordinance. En septiembre 19 va a ser la presentación de la primera ordenanza. October 3rd will be the public hearing and a vote for approval for that ordinance. En octubre 3 será la audiencia pública y el voto de aprobación para esa ordenanza, para la primera. If the ordinance is adopted, then it will be effective on October 17. Si se adopta la ordenanza, entonces entrará en vigor en octubre 17. And as I mentioned earlier, uh, as far as the second ordinance, uh, which is phase two, we're going to try to, we're working hard and we'll try to, Uh, introduce an ordinance no later than, or as early as January 2024. Y como había mencionado antes, en la fase número dos, eh, es donde entrará en vigor en enero del 2024, o alrededor de esa fecha, la segunda ordenanza. And this is just uh, our contact information. We have the contact information for the Nevada Secretary of State, 
SNHD and Clark County Business License. Y como pueden ver en pantalla tenemos la información simplemente de contacto eh, del de Departamento de, de Salud y también tenemos la información del Secretario del Estado y luego de CSB. And that concludes my presentation. Thank you. Y eso concluye mi presentación. Gracias. All right, so we'll do a second. Uh, we'll have the health district uh, come up. Um, and then we'll take uh, questions. But for many, um, really what the, the bill says, that if we do nothing, then they can go anywhere um, across the valley. And for us, we have to be concerned about public safety, public health. Uh, so this is why we'll be doing the ordinance. And the first one will predominantly affect the resort corridor and the second one is residential. Eh, y como esto todo se hace debido a que tenemos que hacer algo porque si no entonces los vendedores pueden ir a cualquier parte. Entonces tenemos que primero en la primera fase va a ser la parte del resort y ya después en la segunda va a ser o más adelante va a ser en las áreas de la comunidad. Okay, so I'm going to invite up the health district, um, Chris Saxton, who oversees environmental health at the Southern Nevada Health District. Voy a invitar al señor Kristen Saxon, que es el director de salud ambiental. All right. Good evening. So we'll go through the items we have for the health district. Some of these you saw that Vince covered already. Eh, bueno, vamos a cubrir entonces la, eh, los impactos eh, de esta propuesta S-92. Ya cubrimos algunas de las cosas en la otra presentación. But just real quickly, so the main impacts, SB 92, is to empower and also limit local government's abilities to restrict street food vending. Eh, esto eh, faculta y limita la capacidad de las administraciones locales para restringir la venta ambulante de alimentos. It also creates the task force uh, through the, uh, the Office of Secretary of State. Eh, también crea el grupo de trabajo para la venta segura ambulante dentro de la oficina del Secretario del Estado de Nevada. And it does require SNHD to adopt regulations. Y requiere que el Departamento de Salud también adopte las normas. So how does it impact SNHD? Entonces, ¿cuáles son los impactos directos de, en, de SNHD? So we must accept identification cards that aren't from the U.S. Eh, se debe aceptar tarjetas de identificación de autoridades que no son estadounidenses. Uh, that's not actually a change for us. We, we currently do that. Y de hecho no es un cambio porque ya actualmente hacemos esto. We must adopt payment plans for our street, or our, sorry, our sidewalk food vendors. Eh, debemos eh, adoptar planes de pago para las solicitudes de permiso de los vendedores ambulantes. And we must adopt regulations related to the sidewalk food vending. Y debemos adoptar, se debe adoptar una normativa para la venta ambulante. Although Currently, how our regulations are set, we can permit uh, the sidewalk food vendors currently once they get the business license and everything else required in that jurisdiction. Aunque actualmente sí se permite una vez que ya tengan su autorización o su licencia de negocio para poder vender eh, a, 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 al aire libre. And lastly, should the task force meet and they adopt or recommend necessary uh, regulations, of course, we'll have to look at that to see if to be adopted. Y cuando se reúna el grupo de trabajo, eh, veremos si se debe adoptar entonces una normativa que, es, que vea lo que se considere más conveniente. So what else has changed for SNHD when it, I guess in regards to sanitation is not much, really. Eh, lo que ha cambiado para lo que se requiere de, en cuanto a sanitación, realmente eh, no ha cambiado mucho los requisitos. So you still must comply with all the food regulations. Debe cumplir de todas maneras con los, las siguientes reglamentaciones. And some of the items that covers is you can't prepare food in a home kitchen. Y algunos de los requisitos cubren que no se puede permitir los alimentos en una cocina. However, you can buy some ingredients that you can make that day at your location. Sin embargo, si se pueden comprar eh, ingredientes ese día eh, para ese día que se van a preparar. However, if you have ingredients that you're going to need to store, then you need a commissary, which is another permanent permanent facility that's inspected. Eh, sin embargo, si hay ingredientes que se deban almacenar, eso sí están eh, sujetos a tener eh, a ser inspeccionados. 
And of course, the operator is uh, responsible for the, the payment all fees. Y obviamente el operador está, eh, tiene, eh, tiene la responsabilidad económica de pagar cualquier tarifa o cargo. And then all other sanitary requirements. Y de eh, cumplir con todos los otros requisitos sanitarios. So this has been, again, covered a little bit, but the Sidewalk Vendor Task Force, as you can see, it's in the office of the, uh, the Secretary of State. Eh, entonces, otra vez solamente es, un res, es eh, otra vez recalcando lo que ya había dicho, eh, se había dicho lo del de, eh, Secretario del Estado acerca de los requisitos para los vendedores ambulantes. And lastly, just a point at the bottom, the, the last bit here is there's going to be different seats on that task force. So I, I believe they are looking for sidewalk vendors to fill four of those spots. Others will be filled by government. Uh, one will be from a health district. Eh, y como um, se, va a haber otros, eh, otras personas o otras eh, entidades que van a poder llenar algunas de, algunos de esos puestos, eh, entre ellos obviamente el, el Departamento del Distrito de Salud. And that concludes my presentation for Southern Nevada Health District. I'll pass it back to Commissioner Kirkpatrick. Eso concluye mi, pro, mi porción y ahora sí le doy el turno otra vez a la comisionada. Okay, uh, so I want to add a couple things. So um, one, we want to help sidewalk um, vendors get legal, um, which requires being uh, getting a health district permit. So in District B, and I can't speak for anybody else, we are going to look at purchasing carts. Eh, una cosa que sí quiero decir es que queremos ayudar a los vendedores, eh, a los vendedores en, en públicos. Entonces, lo primero que queremos hacer es que ellos puedan conseguir su eh, permiso a través del Departamento de Salud. So the carts will meet all of the health district standards because that's really what we have to worry about is the health component of it. Um, but we are not there yet, but that is something that we're um, investigating. Obviamente quisiéramos tener, lo que estamos viendo es eh, si podemos nosotros conseguir no, los carritos que quisiéramos que se usaran, pero apenas estamos viendo porque tendrían que pasar por todas las reglas de inspección, es algo que apenas estamos viendo. This is the first of two town halls that we will be doing in District B. Este es uno de dos reuniones comunitarias que vamos a hacer aquí en el Distrito B. And this has been recorded, so we will put it on our website. Esta fue grabado, así es que lo vamos a poner en nuestra página web. And then other commissioners will be having several throughout um, the next couple of months as well. Otros comisionados en otras áreas van a tener otras reuniones de, este, de comunitarias, entonces también van a tener acceso. So no matter what side you are on it, because we get a lot of different opinions, uh, there are two things that we have to worry about. One is public safety. Want to make sure that people are not getting hit by being in the roadway. Um, trying to purchase, which happens often. Y no importa de qué lado de, de si, qué opina, si están a, a favor o en contra, lo único que queremos es seguridad. Primero, por la seguridad de las personas que se detienen a comprar y que pueden eh, tener un accidente o los pueden eh, atropellar, que ya ha sucedido. And two, we have one of the best health records in the country. We feed over 52 million people a year. Uh, just through tourists and through people that live here. Y dos, eh, porque también tenemos uno de los récords más, eh, más impresionantes de, del país. Eh, hemos dado de comer a 52 millones de personas a través de eh, las personas que vienen de, vienen de vacaciones, de visita, entonces queremos mantenerlo. And we want to maintain that public health component. It's queremos, something to be proud of. Queremos mantener eso porque es algo de lo que nos debemos enorgullecer. Okay, with that, I'm going to invite the Health District and Business Licensing back up. If you have any questions, we can answer them, and we will get the ones on Facebook as well. Bueno, eh, vamos entonces a recibir otra vez al director eh, de salud y del director de licencias de negocio para que si haya alguna pregunta que se las pueden hacer, y también se van a estar leyendo las preguntas que están eh, a través de Facebook. Okay, we'll start here. Does anyone have any questions? Yes. And I'm going to give you the microphone so you can repeat it. Voy a pasarles el micrófono. Okay, I have a, is it on? I have a few questions for you. On our way down here, 
to come to this meeting, we've actually noticed two sidewalk vendors that were already set up in place. Uh, one of your requirements is that they cannot impact the ADA requirements. In one of the cases, the vendor was set up actually in the ADA ramp that goes on to the sidewalk. They had their cart there and they had their chair there. So how do you plan on enforcing the location of these carts so that do, they do not impact the ADA requirements or the sidewalk? Eh, la pregunta es, eh, un, en nuestro de camino para acá vimos a dos vendedores eh, ambulantes y uno de ellos de hecho estaba obstruyendo una de las rampas, tenía ahí su establecimiento y tenía una silla, entonces ¿cómo van a hacer para evitar que estas personas no se pongan ahí para no obstruir el tránsito? Uh, thank you. So we are going to be implementing distance restrictions from ADA access and curb ramps. And so that would be part of the ordinance that we'd be considering. Eh, estamos considerando eh, establecer ciertas establecer eh, pautas para eh, para que tenga haya un libre acceso um, y, que, y no obstruir. Pero estamos trabajando en las pautas. Okay, I have a few more questions, if you don't mind. Um, I've already noticed that street vendors are setting up across the street from elementary schools. For example, over by my house, I've seen two of them set up already. Is there any thought to put in distance separations from elementary schools and some of these other types of uses that you've uh, listed on your paper? En cuanto a los eh, vendedores eh, ambulantes, ya he notado que se están eh, poniendo cerca de las primarias. Hay algo que se establece, que ya está establecido para impedir o limitar a qué distancia se establecen de, de las primarias, de las escuelas primarias? Yeah, no, um, no, thank you for the question. Um, uh, Nurse Senate Bill 92, those are the locations that, where the county may, may um, add additional distance restrictions. So that includes schools, parks, uh, child care facilities. So, so yes, that's, those are what the board will be considering for an ordinance. En la eh, ley del Senado 92 que hemos venido comentando, ya está establecidas estas áreas eh, que no está permitido establecerse ahí, escuelas, parques y otras que ya detallamos anteriormente. Uh, I think only a couple more questions, if you be patient with me. Uh, one of the sidewalk… Say that again. <laughs> okay. Uh, one of the sidewalk vendors that set up uh, over by my house, they didn't actually set up on the street or the sidewalk. They actually set up in a common area of my subdivision. So how would we enforce the, or how would you propose to enforce that? Because they would be setting up on private property. The other question I have is that, um, you know, a lot of residential areas, they have home-based businesses or home occupations. And one of the requirements that I'm aware of of home-based businesses is that you have to operate in a manner that does not appear that you're actually operating a business out of that home because it's a residential area. You've indicated that residential zones are actually allowed for street vending, which is bringing commercial activity into a neighborhood. Um, dos preguntas en una. La primera, eh, he notado que cerca de mi casa, de hecho, o sea, estos vendedores ambulantes no se establecieron en la banqueta, sino en una área común. Entonces, ¿qué se puede hacer en, esa, en ese caso donde incluso ya está de, dentro de la de propiedad privada? Y la segunda pregunta sería, eh, según tengo entendido que no se puede establecer una, una, un negocio en una casa, puesto que esto requeriría una licencia económica. Eh, comercial y entonces ya estarían trayendo un negocio a una área residencial. So yes, uh, you are correct. So with the uh, sidewalk vending, we do have to allow it per Senate Bill 92 in residential areas, but local government may um, may regulate time, place and manner. And so I think that's those are those questions are also in the survey that we provided that asked, you know, where where would you deem it um, uh, allowable in a residential neighborhood? Would it be inside the actual neighborhood? It's in the neighborhood itself, or should it be in a main street? And so those are some of the things that we're also looking at. That's why we need the the eh, y de hecho esto va a venir en la encuesta porque si sí, eh, el gobierno local tiene que establecer las pautas en cuanto a dónde el, el lugar, la hora y, y todos los requisitos para establecer algún eh, puesto o los vendedores ambulantes, pero sí es algo que se está eh, viendo y es por eso que les pedimos que llenen las encuestas para obtener esta eh, el, la aportación del público. Well, I mean, we'll, we'll start around, but let, let him kind of finish. 
have two more questions and I'll ask them both at the same time. Um, if they are setting up in residential areas in front of people's homes, is there any recourse for the people that live there to maybe not allow them to set up in front of their homes because they might be creating a disturbance, they might be concerned of having uh, a congregation of people coming out and buying their product. And the second question I have is that this task force that you're setting up or the health district is setting up, it doesn't seem like it has any room for the private citizen to actually show up to this task force or to be able to provide any input. Is there any room for citizens to actually be part of that? So let, let me talk about the task force. Give me can I have one second? Oh, okay. eh, bueno, una, una de las preguntas era, eh, por ejemplo, para si, se esta, si alguien se establece su, un, su puesto ambulante en frente de mi propiedad, por ejemplo, si yo soy el dueño, ¿hay alguna cosa que yo pueda hacer para que, pues, no sé, para que no esté ahí? Porque pues, puede causar interrupción a, a, al orden, a la paz de, de mi hogar, si están ahí, si bien se acercan personas a comprar. So the task force was actually put in the legislation. So um, it is set up. We're actually hoping just to get a Clark County residents because it doesn't specify that they have to be Southern Nevada Health District or business license. So it's important to us, which is why we want to send out the survey so that we can have a broad stroke of what people are interested in. Y de hecho es por eso que contamos aquí con el, el Departamento de Salud y también con la, la, el director de licencias de negocio porque queremos asegurarnos de contar, eh, aparte de con el, eh, la aportación del público, los comentarios también para que podamos tener una, un método más completo de lo que se debe hacer en todos estos casos. And the second question is, they cannot impede on private property rights, so there will be an avenue to make a civil complaint. La segunda pregunta que tenía si no pueden invadir el este la propiedad privada, el espacio personal de las personas, entonces ahí sí tendrías eh, un recurso pues co comunicándote con las autoridades. Okay, next question. We're bringing it to you. Good afternoon. <laughs> Good afternoon. I'd rather stand up. Thank you commissioner for holding this uh, town hall. And before I ask any questions or make any comments, I want to congratulate the young lady who has not been introduced, but is doing a fabulous job in translating. She's incredible. Thank, Thank you. you. Muy buenas the, the other individuals seem a little bored. And, There's and, and, a few people I didn't introduce. I'm bad. Sorry, but I was I'm not going to let the them finish and, without. And, and, uh, <laughs> bueno, se, se, You're bueno. slurring your words. You're so bored in being here. Anyway, I, I've read uh, SB uh, 92. And, 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 and here at this meeting, I see all these prohibitions and restrictions on the vendors. Are there any positive things here that the vendors can hang their head on and, and say this is good for us? Eh, well, bueno, well, eh, bueno eh, primero que nada, muchas gracias a la persona eh, que está hablando y pues muchísimas gracias a la comisionada por estar aquí y hacer estas reuniones comunitarias. Y estaba leyendo aquí todo lo que, lo que incluye esta, esta ley de SB92 y estaba viendo las cosas, las prohibiciones, pero también me pregunto eh, cuáles son las cosas buenas que a lo mejor no están recalcadas en, esta, en, en toda esta información que se nos ha dado. So one, they've always had the ability to get licensed through the health district, but this is a way to get a Clark County license um, through that piece. And two, I would tell you, at least for me in my district, I'm gonna try and help them be successful, but with the right equipment so that we can ensure that the health and safety um, does matter. Bueno, siempre han podido eh, tener eh, poder, siempre ha podido sacar una, un, lo que es un permiso de salud, pero ahora eh, sería bueno también que tu, contaran con un eh, permiso, una licencia y obviamente yo lo que quiero es ayudarlos a que pues que sean exitosos en sus emprendimientos. And if they don't have the right equipment according to the business uh, license and to the health department, then they have to go out and buy the right equipment? La pregunta es que si no tienen el equipo correcto, que el, el equipo aprobado, que si tienen que ir ellos entonces a, a conseguirlo ellos. That, that is correct. In our district, we want to work with some of them, but there, it's the basic stuff. A hand washing area, you have to have a place so you can wash your hands. You have to be able to keep cold food cold, uh, hot food hot. Those are the basics in what we're seeing today 
our carts that do not offer that. Eh, es correcto. Sin embargo, lo que se quiere aquí es que tengan lo básico, que tengan un lugar donde lavarse las manos, que si la comida debe ser mantenida fría, que esté fría, si tiene que estar caliente, caliente. Entonces, solamente queremos lo básico. What I know of the health department, caliente or a certain temperature has to be a certain temperature. Uh, how are you going to measure that, and how will the vendors measure that? Uh, is the health department going to provide the proper uh, thermostats, etc., si that el, the vendors can put on their on their carts? Si el departamento de salud quiere que la cuando la comida esté caliente, digamos a qué temperatura debe ser la correcta, y para medir esto, los vendedores ambulantes se les va a proporcionar el equipo para mantener y asegurarse estas temperaturas. So I'm the chair of the health district, so I'm going to answer these questions because I know food. Um, the the thermostat is nothing special. In many cases, it's the thermostat that you have at home that you put in your turkey to make sure it's done, that you put in your meat. Uh, so those are available for two dollars and something, or the I get mine at the dollar store, buck twenty five. But uh, we are going to do what we can to make sure that they have a cart that meets all of the requirements to ensure that the food is safe. Eh, ya que soy, yo soy la presidenta de este grupo que se encarga de esto, puedo responder eso directamente. Eh, solo se tendrían que conseguir un termómetro que cuesta como dos dólares. Yo, por ejemplo, consigo el mío en este, la tienda del dólar o que ahora sale a, a 2.25, pero se quiere que tengan un, un carrito donde tengan estas cosas para las cosas necesarias que son requisito. I've been here in Carl County 56 years, and uh, I uh, have seen the, uh, it started out with the ice cream man, with the little cars pushing them around. That was about 25 to 30 years ago. And heretofore, vendors have been, uh, where their money makers are, which is the schools, community centers, the uh, uh, near businesses, near churches, and, and other community areas. And now you are restricting this law, and hopefully not the ordinance, is restricting the vendors from their money-making spots. Are you going to take that into consideration when you write the ordinance? Um, he estado aquí por eh, 56 años y esto comenzó eh, pues eh, hace 25 o 30 años con este, personas solamente empujando un carrito. Y si los eh, vendedores ambulantes ahora está, están restringidos de escuelas, centros comunitarios, iglesias, eh, con esta ley, que espero bueno, que sea primero una, la ordenanza, pero eh, entonces estarías restringiéndolos de los lugares donde ellos ganan su dinero. ¿Se ha tomado esto en consideración? So what I'm going to tell you is, um, we will take that into consideration, but we also have to take public safety. And I'm going to give you an example in my own neighborhood. I pick up my granddaughter from school every Friday. There used to be just one vendor. Now there's four. Kids are running across the street, darting in between cars, and they're right in the crosswalk. And that is not safe for the vendor, and that is not safe for the family. So we have to figure out what is that distance to set them back so that neither person uh, gets hurt. On Mount Hood, and, and I know I'm going long here, but you gotta let me, okay. On Mount Hood and uh, Owens, they're in the right of way when people are turning, so people can't make that turn, so we have to help the vendors be in the right spots for public safety. So I would be willing to walk an extra 10 feet uh, to get that, those mangoes or whatever the drink of the day might be, but we have to ensure that both sides are safe, and so those are things we'll be looking at, and that is why the distant, that is why the survey itself is very important, that all sites fill it out. Eh, bueno, aquí de lo que se trata también es de la seguridad y te voy a poner un ejemplo. Tengo a mi nieta y, eh, en la escuela y los viernes eh, nada más había un vendedor ambulante, hoy día hay cuatro y bueno, pues las personas se cruzan repentinamente para ir a comprar lo que quieran comprar y se trata de mantener a todos eh, seguros. Entonces hay que ver cuál es la distancia correcta para todo esto. Te puedo decir que, por ejemplo, en la Owens y en la Mount Hood hay, eh, están en un lugar 
lugar donde no se permite dar vuelta a la derecha. Entonces, si tengo que caminar un poco como 10 pies más para ir a comprar el mango o lo que quiero, pues se trata de que ambas partes estén seguras. La, the, I was going to speak in Spanish. Muchísimas gracias. The, the thing I, 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 I need to tell you right now is I want to be a part of that four-member board if, if I can be uh, uh, taken into account for that. And if But the Secretary of State is taking applications, so it's not us. I, I realize that. So I'm just making it public. I'd like to be on that board uh, myself, but, I, but they Because won't I wanted to me. add to that that only the vendors would accept me to be a part of that group. Eh, bueno, eh, me bueno yo poco, lo, lo pero... que dije es que yo quisiera ser parte de ese, de ese uh, tribunal y, y verdaderamente, únicamente y exclusivamente si los vendedores me permitiesen ser parte. Por supuesto, dice la comisionada que el secretario de Estado, que se llama Cisco Aguilar, es la persona que va a hacer la decisión eh, referente a quién va a pertenecer a ese tribunal. The, the thing is, again, I, unfortunately, this law is, is not for the vendors. It is for the uh, 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 Department of Health. It is for uh, the county uh, business licenses and all this to, to gather more money from our people. And, and it, it just bothers me that after so many years, all of a sudden we come up with, you need a permit, you need a, 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 a health license. You need, I understand all that. Health is very important, obviously. But again, to restrict the vendors from the areas where they actually make money and they feed their families, that is, I think, abusive. And also, uh, some of the things that you are going to ask for as far as the preparation of food and then the storage of food, etc., is all of a sudden is, is becoming a, a, a somebody that, that would have a large business to, to operate, not a vendor, not a guy with a cart or a woman with a cart on the corner of the street. Well, here's what uh, I would go ahead. Um, <laughs> desafortunadamente, desafortunadamente si, siento que bueno que esta esta propuesta no es para los eh, vendedores ambulantes, sino que es pues más para el departamento de salud, para la economía, para los de las licencias de negocios eh, que ahora van a estar nuestra gente es la que tiene que estar pagando esto por tantos años no se requirió eso y ahora se va a eh, pedir todos estos requisitos y es eh, muy importante porque van a restringir los lugares en donde pueden ganar dinero para alimentar sus familias y ahora tienen que preocuparse de la preparación de la comida, del eh, almacenamiento y es eh, como cosas que se le requiere más a negocios grandes y no a un vendedor ambulante. So here's what I'm just going to say. So one, it wasn't my bill. We didn't get a lot of input, but at the same time, remember this, the ice cream truck today, the state requires a background check. This does not. The ice cream truck today has to pay permits, and they can only be in a certain geographical area. This does not. The, I've been getting tons of calls from the little restaurants uh, along Craig in my district where the vendors are in front. They invested in their business, and their small mom and pop shops, they have to have licensing, they have to have all of these things. So we have to start somewhere because we can't have uh, a free for all because we got to make sure that we do it right, especially if you want to grow it over time. But there are a lot of food trucks that are concerned because one, they're not allowed in parks unless they have a $600 permit. And a lot of small businesses rely on that. Two, they're not allowed in the public right away. And so we just have to be mindful of all of those things and treat everybody equal. Um, but I'm going to step above and in my district, if you're a vendor in my district, you live in my district, I want to help you get legal and help you do it the, the right way. And they also have a payment plan at the health district to help them get started. Eh, bueno, esta de, debo recordarte también que esta no es mi propuesta, yo realmente no tuve mucho, que no pude aportar mucho. También hay que tener cuenta que, por ejemplo, los vendedores de paletas, de, de los que tienen un vehículo, se les pide que se haga chequeo antecedente, lo cual no se le está pidiendo a los eh, vendedores ambulantes, también tienen que restringirse a un área geográfica y también he estado recibiendo llamadas de otros eh, restauranteros, por ejemplo, los, unos que están en Craig y pues ellos han invertido en sus negocios, 
negocios, son negocios pequeños, eh, familiares y pues no se puede también dejar que todo mundo haga lo que quiera, si se quiere, especialmente si queremos que los otros negocios también crezcan, entonces eh, simplemente se está tratando de que se consiga una licencia, si están en mi distrito, eh, que se hagan las cosas correctas, que, sean, eh, que sea lo mismo para todo y hacerlo todo de manera legal y correcta. Push cars and, 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 and food trucks are uh, apples and oranges. Yes, I know. I realize that. Thank you. We Please. have a lot of people yeah, yeah, waiting online. Lo sé, lo sé, lo sé. Can we just sé, por can favor, we go back to your question? Okay, thank you. And let's just please be mindful if you're going to do the question, if you're going to ask the question in English, let's just try and be short sentences for the interpreter to have a chance. Okay. First of all, starting a st uh, street business is the American way. Carl Karcher started selling hot dogs on the street. So we want to make sure that that's available to everybody. With that said, that's for all the people who do not like these street vendors that you see that. When you see one, think of Carl Karcher. So my first question is to the health district. You said that um, uh, most of the regulations are going to be similar to what's on there now. Would you recommend that the people who do want to start a street business of, as a vendor start looking at your regulations and get a head start because they're going to be close to that? Eh, bueno, antes que nada quiero decir que los eh, negocios pequeños siempre han sido la, el estilo de vida de lo que es el, eh, el estilo de vida norteamericano y, y en, el sueño americano. Y luego esto comenzó con un carrito de, de hot dogs y queremos que esté disponible para todos. Entonces, la primera pregunta que tengo es para el Departamento de Salud, si ya que las regulaciones van a ser prácticamente similares a lo que tenemos ahora, si quieren las personas tener… Eh, este, su, su negocio ambulante, si, debemos, si deben de una vez empezar a mirar lo que ya tienen establecido. Ok, thank you. Uh, yes, I would recommend that you contact the health district. We want to help you to be successful, of course, so we can have the preliminary discussion of what you want to serve, what's going to be required, so you already know what kind of cart, what you're going to need equipment wise. Uh, and I think that's the best way to start. Once you start to get the plan together and you're sure this is what you're doing, then we have a plan review where we take a look at everything and, and advise you which way you need to go. Hot dog carts um, are very common in the country. And uh, do you guys have regulation if somebody wanted to start like a hot dog cart or something that might be a guide? Can I have a second, please? Eh, sí, gracias. Eh, sí, eh, del depart sí, sería eh, bueno como del dep Departamento de, de Salud, queremos que sean exitosos, por supuesto. Eh, preliminarmente, sí, deben ver los requisitos también para que se informen acerca del carrito que, este, que, que sería el mejor, que esté mejor equ equipado y ver el plan y ya después vamos a ver más adelante. Eh, ahora la siguiente pregunta. Was, uh, hot, hot dog carts are very common. Uh, now there's probably a regulation. Um, uh, can people look at hot dog carts as the guide to what we're going to be, the street vendors that are serving hot food going to be required to do? Los eh, carritos de hot dogs son muy comunes, ya existen regulaciones en donde las personas puedan ver como para guiarse si es que quieren ser vendedores ambulantes, tal vez ver esas regulaciones que ya existen. Uh, yes, as you said, that's a good example because then you're keeping food, you're cooking it there, keeping it hot before you serve it, so it would be a good example for a lot of other foods that have similar fashion. And my question is for uh, uh, Mr. Or Commissioner Kirkpatrick. Um, are these cards that you're going to be recommending, do the vendors have to buy them or are they going to be free or how does that work? <laughs> um, bueno, eh, antes eh, de eso, eh, sí sería un buen ejemplo eh, fijarse en lo que son las regulaciones de los carritos de hot dog, pues sí eh, mantienen la temperatura caliente. Ahora la siguiente pregunta para la comisionada eh, Patrick, ¿estos carritos que se van a requerir eh, van a ser gratuitos o los tienen que conseguir los vendedores? We're looking to buy them so that we can lease them to businesses uh, for a small amount, maybe a dollar a day, five dollars a day, whatever that number is, um, because we want to help them be entrepreneurs. Um, but we got the carts are very expensive. They run between about fifty-five hundred and eight thousand dollars, and so I want to help on my part if I can, but I also want to make sure that um, they don't have to buy that um, and they can 
get ahead at some point. Eh, estamos viendo en comprarlos y, uh, o tal vez incluso este, arrendarlos o alquilarlos por un, eh, una tarifa pues, eh, bastante económica, como más aproximadamente como 8 dólares o algo así, porque obviamente que queremos alentar a, a los emprendedores, pero eh, puede ser, eh, estamos viendo todavía los precios, pero algunos puede ser que cuesten hasta 8 mil dólares el, el costo del carrito. So we're going we're gonna to take a couple of questions online because we have a lot of people watching this on Facebook Live. So the first question is, Mount Charleston should be excluded for safety reasons and to abide by the clear intent of the Spring Mountains National Recreation Act. Are you planning on putting restrictions on due to this? Um, at least for me, we're looking at all of the rural areas because there are some challenges out there and... Um, they have very few food, very few food vendors to begin with, uh, so we want to make sure that everybody can stay afloat. But it is one of the questions on the survey. Y solo para tra traducir en español es la montaña Charleston debe estar excluida por razones de seguridad y deben de adherirse a las reglas de lo que es el acto o de la ley de recreación de las montañas Spring Mountain. Ustedes están planeando en poner restricciones acerca con esto. La comisionada dijo que es muy importante que sepan las personas que esta ley, por lo menos ella en su distrito que cubre el área rural, está pensando en, pues, en poner las restricciones y en, y en asegurarse que las, las reglas se cumplan bien. Por lo menos en el área rural donde está ella, están pensando si hacer reglas de este tipo. Eh, let's do another question online. So we have another question. Can vendors set up tents and not be mobile? La pregunta dice, ¿los vendedores ambulantes pueden hacer como carpas y no ser movi eh, pues moverse? All right, the, the question was set up tents and not be mobile. Right. Yeah, as long as they have the correct equipment, then yeah, we should be able to permit them. Mientras que tengan el equipo correcto, sí, sí pueden. Can, let's take another one. So the question is, can you vend in front of your, can you, can you do vending in front of your house driveway? ¿Puede la persona vender en frente de su propia casa o de su, del, del pasillo para entrar a su casa? That's a zoning question. So we'll have to check with zoning um, and every parcel will be a little bit different. Eh, es una pregunta más para el departamento de zonas y también cada lugar puede ser algo distinto. Okay. Another question online is taxpayers are going taxpayers are going to pay for their proper carts. Las personas que pagamos impuestos son las que van a pagar por estos carritos. So are taxpayers, taxpayers paying for the carts? Um, in uh, District B, we have some economic development money, and this fits within economic development for business. So um, I guess if you want to say it's tax dollars, but we offer several economic development opportunities across District B in many different ways. Eh, aquí en el Distrito B hay eh, ciertos fondos para el desarrollo de negocios, así es que, bueno, si se quiere pensar como que es eh, dinero de contribuyentes, pero realmente es para el desarrollo de negocios, entonces, eh, pues esa es la respuesta. Another question online is, do vendors have to have commissary kitchens for popcorn, cotton candy and snow cones? La pregunta dice, si las personas tienen que usar este tipo de cocinas comerciales de las que se habló hace un momento, para vender palomitas, eh, algodones de dulce y conos de nieve. So a, a commissary is required if you're going to need to cook in a different location, not where your card or your vending location is, or if you need to store food, then you need a commissary. Um, se tiene que reunir con los requisitos siempre y cuando se, la, la, lo que se vaya a vender se tiene que cocinar en un lugar diferente o si se tiene que almacenar eh, para llevarlo a otro lugar diferente. We have one question also online. It says, can you do vending near a park, corner or entrance? ¿Puede, ¿Se puede vender dentro? Well, we, I want to make sure that he answers the full question. Got it. Y aclarando la respuesta, aclarando sí. la pregunta, ex expandimos aquí que va a aclarar la respuesta del Distrito de Salud con respecto a lo del algodón de nieve. Yes, so to discuss those specific foods, you would still need a hand sink since there is food handling there and that 
requires a waste retention tank that needs to be drained into the sanitary sewer, so that requires a commissary. Eh, y en realidad sí se requiere porque de todas maneras tiene que haber un, un lavabo, eh, tiene que haber un tanque de retención de agua y se tiene que después eh, descartar en lo que es el drenaje, entonces sí. So the, the other question was, can people do vending near a park, en parenthesis, corner or entrance of a park? ¿Pueden las personas vender cerca de un parque, ya sea en la esquina o en la entrada de un parque? Yeah, so that will be decided by the Board of County Commissioners. So a lot of those locations that I mentioned on, I think, the, the second to the last slide, those are all part of um, Senate Bill 92, where local governments have the discretion on, on setting distance restrictions. Eh, y eso más lo va a poder responder la Junta Directiva de Comisionados. Ellos van a decidir esto. Me parece que estaba como en la segunda página de la información que cubrí de ese eh, SB92, donde dije que eso más eh, tendría que ser decidido por las autoridades locales. And we have a lot, another question on our Facebook Live. It's asking, will this, Denny Stoya is asking, will these vendors be paying taxes on their sales to the public? Estas personas van a pagar impuestos sobre las ventas que hagan hacia el público? Uh, that would be a state question, but I would assume yes, because they'll have a state business license. Eh, esa sería una pregunta más para el Estado. Asumo que sí, porque bueno, eso es, ya tiene que ver con lo de la licencia de negocio. So I think we can now back to the audience. All right, we'll go over here. Yes. Um, so my question is, that, uh, as now, right now, at this moment, food trucks and food trailers needs to apply for business license and go through a background check. So, why is different for the, for the other? Are you going to change the the whole system to apply the same rules for everyone, or because that won't be fair? Eh, mi pregunta ahorita es que, por ejemplo, eh, las, eh, los camiones de que vendedores de comida y otros negocios de ese tipo, ahora se requiere que se haga de chequeo de antecedentes y entonces que se va a cambiar todos los, los requisitos para las otras personas o porque o se va a hacer todo y, y todos van a, van a tener que cumplir con los mismos requisitos o no. Hi, thank you. So uh, the last board meeting I was directed by the Board of County Commissioners to make sure to take mobile food vendors into consideration with their regulations. Because as you said, they have to go through a background check and there's also set distance requirements from schools, parks, and other facilities. And so that's something that the board will be discussing and implementing uh, fairness. Eh, gracias por la pregunta. Sí, en la última reunión este, que es, eh, con los comisionados se estaba hablando acerca de eso y bueno, pues se tiene que explorar entonces cuáles serán las reglamentaciones para los vendedores ambulantes en cuanto, como habíamos dicho anteriormente, en cuanto a la distancia de las escuelas, parques y otras, otros lugares. Uh, la otra pregunta, uh, the other question is for the health district. Uh, the health district… <laughs> The health district is really tough also and their rules and fees and they find uh, the food trucks and trailers, they, they are uh, asking to replace equipment even though the equipment are like running well and it's you know, in perfect conditions just because it's missing you know, the, the, uh, the brand or whatever. So uh, they have to have like a certain uh, size of uh, uh, disposal water and clean water uh, heater with a certain temperature for hands, watch hands. And also they have to have a restroom available, you know, in orders of the operation. So are you guys gonna implement the same thing for these other uh, businesses, street vendors? Eh, la pregunta es para eh, el Distrito de Salud, es que ahorita la, los camiones que venden alimentos, eh, ellos tienen, in, tienen muchos requisitos, incluso reemplazar el equipo aunque esté funcionando bien, eh, solamente porque a veces ya se, no se le ve el nombre de la marca, tienen que tener esta agua para eh, poder este, como depositarla, como desecharla, tienen que tener la, la calefacción o el calentador de agua y baño disponible. ¿Se va a implementar esto también para los vendedores ambulantes? So I would say yes, it depends of course on what the food operation is, 
but we require like NSF, National Sanitation Foundation certifies equipment. That's the equipment we require. So if that vendor required that kind of equipment, then yes, they would be required the same requirements because that's what we want is good public health. And that's really all that we're doing out there. Eh, la respuesta sería sí, pero depende, porque también tenemos, eh, cuando, siempre que se maneja comida, tenemos que seguir eh, las reglas de NSF, que nos da la guía para el mejor equipo, el mejor equipo que se requiera, porque lo que queremos es eh, que tenga, eh, que, se, que haya una buena eh, salubridad para todo el público. Ok, y um, so I guess that's it. I have many questions, but you know, I want to give chance and opportunity to the other ones. Thank you very much. Tengo más preguntas, pero le voy a dar la oportunidad a los demás. Muchas gracias. Yeah, question. <clears throat> My name is Louis Senegal. Um, as a black street vendor, I'm question. I really want to know what and when will be the punishments for if somebody's not permitted, if they don't have the right things, when will you guys have the punishments for you know, your guys' guidelines, and will you guys be uh, confiscating equipment? Meaning if somebody doesn't have the proper stuff, you will be taking their equipment, because that's what goes on right now. Ah, bueno, eh, mi pre buenas tardes. Mi pregunta, eh, como vendedor eh, afroamericano, quisiera también, vendedor ambulante, quisiera saber qué tipo de castigos o infracciones eh, habrán en caso de que no contemos con los permisos o que no se sigan las reglas, van a confiscar eh, el equipo que tengamos o cuáles son las medidas que se van a tomar. Hi, so under uh, Senate Bill 92, uh, we're limited to, local governments is limited to um, issuing civil fines for residential neighborhoods as far as in relation to sidewalk vending. But um, in our ordinance for September 19, that will be introduced for those prohibitions under 7.5 of um, Senate Bill 92. Uh, for those that are non-residential, it will be um, a fine, notice of violation, or up to a misdemeanor violation. Eh, bueno, en cuanto, eh, según la eh, ley SB92 eh, y de acuerdo también al gobierno local, eh, puede ser que cuando están en una zona residencial puede haber eh, una multa, en, ya sea en una zona residencial o una vendiendo en la banqueta eh, y esto se implementa eh, desde septiembre 19 en el artículo y subsección eh, 7.5 de la SB92 eh, y si es una área no residencial, entonces puede ser una multa, una infracción, o puede ser un delito menor, lo que se conoce en inglés como misdemeanor. And question, when, when will you have those Follow guidelines? Up on the last, uh, my last response, I forgot to add also under Senate Bill 92, local government also is authorized to um, confiscate food. Um, not, not equipment, it's not So addressed. you guys will be confiscating, say it again? Yeah, equip food items. Food items, okay. Yeah. Eh, y quiero también ahondar un poco en la última respuesta que di, según eh, la, eh, la SB92, el gobierno local tiene, eh, puede confiscar la comida, no el equipo, pero la comida que se ha preparado. So as Vince mentioned, for the health district, we're empowered to confiscate the food items and that's all. También para el distrito eh, de salud tenemos eh, el poder de confiscar la comida, pero eso es todo. All right, we've got another one up here. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Eugenia Fuentes. Eh, mi pregunta es, tengo una, un, varios amigos que son eloteros. Ellos me estaban preguntando ayer, ¿qué regulaciones deben tomar ellos ya que ellos están en una bicicleta? ¿Qué es lo que ellos pueden agregarle a la bicicleta para poder traer ese negocio siempre? Ellos están dispuestos a sacar sus licencias y sus permisos necesarios. Y me dijeron, pregunta por favor, ¿Qué es lo que yo debo agregar a mi bicicleta para yo poder hacer mi negocio tranquilamente, sin quebrantar la ley, pero um, también seguir trayendo el sustento a mi hogar, que no falte? Muchas gracias. Good afternoon. Um, uh, good evening. Uh, my name is Eugenia Fuentes, and I have several friends that are that they sell corn. They're called eloteros, and uh, they asked me, please, would you ask what the um, 
what the regulations are. Like in our case is that we actually have a bike, a bicycle, and that's what we use to transport our uh, merchandise just to be mobile. Uh, we are more than willing to get our the, perm the uh, permit and everything license or anything necessary, but we just want to find out what is it that we need to add to the bicycles in order to uh, keep mobile and to bring you know money to um, to our houses. Well, I can answer that from the health district. The the best thing is is to give us a call and we can walk you through it. But generally. For open food, you have to have a way to either cook it, keep it hot, and hand washing are the main requirements, and then a waste retention tank to hold the, the wastewater. Um, bueno, siempre nos pueden llamar al Departamento de Salud y les podemos ir explicando paso por paso, pero como con cualquier otro alimento, siempre se tiene que cocinar, mantener caliente y tener un lugar donde lavarse las manos y también descartar el agua ya usada. Another question up here, or we can go back. Okay. Hello, my name is Brianna. I am representing uh, Dreamy Baby 4D, and I'm also part of La Pulga and Mami Sal Rescate. So I'm going to be um, asking some questions um, from the community. And uh, we heard about the carts and how. Um, there can pot, you can potentially lease them. Um, so once that information is available, where can the community find these resources? And are there any requirements to be able to lease them? Eh, bueno, eh, buenas tardes, mi nombre es Briana y represento a um, varias personas y también a La Pulga y en esta eh, comunidad que represento hemos escuchado acerca de la posibilidad de eh, arrendar o alquilar los carritos. Una vez que esto esté disponible, ¿cómo se puede conseguir esta información, de dónde conseguirlos y otros recursos que puedan ser pertinentes? So we're in the early stages of that, uh, working with the health district to find the appropriate cart. So um, we're pretty good about notifying our district. Uh, so there will be a requirement for us that you have to live in District B, um, just because that money is delegated for District B and we want to um, continue our economic uh, opportunities in District B. So we'll notify, whether it's via radio, whether it's, um, be a newsletter, but it's uh, an opportunity for so many. Um, but we anticipate being able to lease that for a small amount, um, just so that they can get on their feet and eventually they'll want their own uh, their own equipment. Mm -hmm. Eh, bueno, estamos en las etapas eh, tempranas de todo esto, pero estamos también en el proceso de encontrar, de hecho, los carritos más adecuados para esto. Eh, se les va a notificar eh, si están en el distrito B, mi distrito, eh, pero sí, claro que queremos continuar con estas oportunidades eh, económicas y se les, se les notificará ya sea por eh, la radio o incluso por un boletín eh, acerca de, obviamente estamos diciendo que se pueden alquilar o arrendar por una pequeña tarifa, pero imagino que más adelante ellos querrán tener su propio equipo. Thank you, and I also have another question. Um, a lot of people. You got to talk a little louder. You got to eat that microphone. Sorry. I can barely hear you, and I'm close. <laughs> um, there's a lot of people that are asking if there is an estimated, um, what the estimate is to do a startup for all of the correct uh, licensing and permits. Eh, bueno, eh, hay muchas personas que están preguntando cuál sería como un cálculo para comenzar un, un negocio con todos los requisitos en cuanto a tarifas de licencia y todo eso. So I can answer for the health district. The first year, <coughs> excuse me, you have to pay for a plan review and then your permit. So it can come out to be, a, be about $800 plus. After that, you just pay for your permit, which is about $376. Over here, $376. Thank you. Um, bueno, eh, la respuesta del Departamento de Salud es el primer año se, tiene, se tendría que pagar más porque hay un eh, plan que se tiene que revisar y más o menos saldría esto como 800, un poco más de 800 dólares y ya después los siguientes años sería una tarifa de 376 eh, dólares y hay una, un cargo de, de solicitud de 25 dólares. 
So as far as the Clark County business license, we're, we're thinking about keeping the, the fees really low. So it would be a $45 application fee and then a $150 annual uh, business license fee. En cuanto a la licencia, eh, sería un cargo eh, inicial de 45 dólares y ya después nada más eh, sería anual eh, una tarifa de 150 dólares para la licencia. And then they will be required to get a state business license, so whatever that cost is. Y luego también está el requisito de la licencia del estado, entonces lo que sea el cargo que, que cobra el, el, el estado. Take another question here and then we'll go to online questions. Uh, thank you. Hi, everybody. My name is Erika Castro. Um, I have a few questions, actually, a follow-up from the gentleman behind me on the repercussions if somebody's not in the right areas. What happens if somebody doesn't have the proper licensing? Is that also going to be fines and confiscation of their equipment, or what would be the process for that? Eh, una, eh, la señorita Castro, una pregunta, eh, un seguimiento, siguiendo la pregunta que hizo la persona eh, allá atrás, y sí, eh, tiene que ver con las repercusiones, qué sucede cuando las personas están en el área, los vendedores están en el área, no están en el área correcta, y si no tienen una, la copia de su licencia, eh, las repercusiones, eh, si se le confisca su equipo. So for the residential areas, we're limited to a civil fine, so that could be up to $500 per per um, violation per day. And then for the non-residential, that could be up to a misdemeanor. But it could also be a, a warning, it could be a fine, but leading up to a, a misdemeanor citation. And also the confiscation of the food could be for both residential and non-residential areas. And the eh, misdemeanor is eh, going to be discretion? En, cuan, Sorry. en cuanto a la, en cuanto a la, eh, eh, esta pregunta, si es una área residencial, tenemos eh, varias eh, multas, puede ser de un máximo de 500 dólares al día, si es en un área no residencial, puede ser hasta un límite de un delito menor o lo que se conoce en inglés como misdemeanor, puede ser también eh, un aviso o una multa y la confiscación de la comida en ambos casos. And the misdemeanor, is that going to be discretionary based on the officer or the district attorney? How is that going to work? Y la pregunta es si este, el delito menor o misdemeanor, si esto va a estar a discreción del, del oficial que, que de esta infracción o si del fiscal de distrito. Yeah, it's going to be case by case, just depends on what other activity is. If it's just street vending, maybe it'll be a fine, but if there's other activities, Um, related to it, then it could escalate to a higher. So it's just a case by case. Eh, caso por caso, realmente depende de cuál ha sido la actividad. Si simplemente fue, pues, eh, la venta no permitida sería una multa, y luego si hay otro tipo de actividad eh, conjunta, pues sería algo más más severo. Depende. All right. Uh, two quick questions. The, uh, are you all going to provide any guidance on the commissary locations um, or are vendors just going to have to figure out what kind of uh, other kitchens they would have to use if they can't cook in their homes? Eh, eh, otras eh, dos eh, preguntas, ¿van a proporcionar algún tipo de guía en cuanto al lugar de, de para, para cocinar si no pueden preparar la comida en su casa? Sí, ¿Cuáles otras serían las alternativas? So for the Hill District, we can't recommend any one, but we can provide you a list of any of the commissaries we know in the area. Okay. El distrito no puede re recomendar realmente, pero este... I'm sorry, the line is the last one. That you cannot recommend... Uh, but we can provide a list of the commissaries. Eh, pero podemos eh, proporcionar una lista de otros lugares alternos en el área. And my last one is, um, I know you gave us the surveys and you're uh, asking us to submit those. Is there a digital version? Is there a way for us to get that to other street vendors that maybe ha don't have the capacity to be here? Can we start um, help circulate that? Eh, sé que nos dieron las encuestas. ¿Hay alguna manera de, de este, llenarlas y, y mandarlas digitalmente en caso de las personas que no pudieron asistir el día de hoy? We do have that information here for you today. And we also have, and so I want to just take a minute and introduce Metro. Um, Captain Roberts is the Northeast Area Command. Uh, he, they work very close with me in the community policing, so I invited him out today because this is about, mostly about my district. Uh, and then we have Beth Schmidt, who is Government Affairs for Metro. So, um, and then 
give them. Eh, también, este, sí, tenemos la información aquí y quiero eh, tomar un minuto para eh, presentar al capitán Robert, que está aquí en este, esta área del este, y también invité a Betch, a Betch Mitt, que es eh, también una persona que está aquí eh, de las autoridades locales. And I'm going to go ahead and let you introduce yourself. I want to go around the room because I know that some of the agencies have been here since very early this morning, so I want to give them, and I know they have families too, so I want to give them the opportunity. Let's go ahead and introduce yourself and your partner. Okay. Um, my name is Veronica Ramirez Santana. I am a court interpreter, and I have um, my partner here. Uh, Janie Lopez, and um, eh, queremos agradecerles eh, que hayan estado aquí presente. Pues sabemos que también este pues tienen que regresar a, a sus hogares y con sus familias. And then I want to introduce Miriam. I see you hiding back there, but Miriam is the consumer advocate for the state. We work very closely with her, and there have been some cases where people have promised that they could get you licensed tomorrow, so we called her about potential fraud. That is not the case. Uh, you can start working with the health district, but Clark County has not put their ordinance in place yet. So we thank you for coming out as También well. También quiero agradecerle a Miriam que está ahí atrás, que este es una persona que es um, una representante, eh, aboga por las eh, personas cuando necesitan este ayuda. Sé que algunas veces les han prometido a algunas personas que les pueden conseguir su licencia mañana, pero ese no es el caso. Ha habido eh, ya casos de fraude y todavía pues estamos este en este proceso de que todo el departamento de, de salud y también este los comisionados que tengamos todo preparado para tener esta, la información correcta y verdadera. I just want to also clarify to answer her question. Uh, the survey is going to be on our website and also on our social media. So we have a code, it's going to be in both languages, English and Spanish. La encuesta va a estar en inglés y español. Esta encuesta es para vendedores ambulantes y para no vendedores ambulantes también, para que ustedes puedan contestar sus preguntas. So we're going to take a couple of questions online. Uh, the next one is from Chris Jordan. He's saying, how do you plan on auditing the revenue for food vendors from a business license perspective? La pregunta es, ¿cómo planean hacer auditoría de las ganancias de los vendedores ambulantes desde la perspectiva de, del Departamento de Licencias de Negocio? Oh, uh, yes, uh, thank you. Uh, the license fees are going to be fixed. So we're not basing it off gross revenue, so it's always going to be $150 per cart every year. Um, de hecho, ya están fijas las, las tarifas, no eh, es el precio que es, no nos vamos a estar basando en los ingresos, va a ser la misma tarifa todos los años. And is that for everybody that has a, a sidewalk, correct? Y es para todos los vendedores ambulantes, correcto, correcto. Okay. Another question is, how do you plan on how do you plan on protecting local businesses and existing restaurants from vendors encroaching upon their property? ¿Cómo planean proteger a los a los eh, negocios locales y que actualmente están en, en el condado? Restaurantes, por ejemplo, de vendedores que están estacionándose o poniéndose en la propiedad de estos eh, locaciones. So food establishments is one of those areas that I mentioned during my presentation. So under Senate Bill 92, local government has discretion to set distance restrictions from food establishments, among other locations. Eh, como lo había mencionado, eh, cuando se trata de eh, establecimientos de comida en la ley SB 92, ahí en la parte que yo di de mi ponencia, este, tenemos, esta, tenemos la, se tiene la discreción de a qué distancia se le permitirá a los vendedores establecerse de otros negocios. So we have another question here from the audience. Um, he's, this gentleman is asking if police is going to work in conjunction with you know, local governments to make sure that people, police officers, know, you know when, to, when, when they encounter uh, vendors, how to react and, and, and what to do. The problem is this. You know, the, the <laughs> Yasmin, we can't hear without the microphone. Can you just give him the mic? We can't hear. Yeah, so you know, we just want to make sure that community has the you know the the right thing. We don't want to have you know no one injured or anything like that. So we want to have the police department, of course, train enough or have you know Spanish speakers. If you know, an occasional situation happens, they have you know the, all the support, and there's no mis miscommunications or any other problems. 
Um, bueno, eh, la pregunta eh, de alguien aquí en la audiencia es que si la policía está trabajando conjuntamente con otras, pues, con las personas, con otros agentes, con los vendedores ambulantes y realmente con, con todos, porque ha habido ocasiones que en la comunidad este, sí queremos que todos estén, no estén en peligro, a veces está la barrera del idioma y ocasionalmente pues, suceden cosas porque eh, tal vez no hay ese entendimiento. I want to thank you for that question. Um, I helped to draft the language for the bill along with the county. So we've worked very, very closely with Clark County through the entire process up in Carson City. So we will continue to do that. Public safety is number one for us. So we will continue to work with the county as they're drafting the language now and as the commissioners are working on that, we are working daily with them on that language. And the other thing I want to assure you is that um, we, we currently are handing out uh, an educational flyer that is in English and in Spanish. And we do recognize language um, that, that we do not have to have things bilingual. So that is, that is one of the agreements that we did make with Senator Donate is that we would continue to do that and we would more formalize that form that goes out that we work with. The other thing I want to point out is that from Metro's standpoint, we understand that there's an education component. Yeah. Eh, bueno, gracias por tu pregunta, gracias por tu pregunta. Eh, yo de hecho estuve colaborando este, con el condado de Carson City en cuanto al lenguaje que debe incluir todas eh, estas cosas y por supuesto queremos que la seguridad del público eh, sea lo primero. Eh, continuaremos trabajando para eh, redactar todo el lenguaje que debe estar incluido, trabajando eh, a diario con el condado de Clark. También eh, quiero comentarte que eh, tenemos el volante en inglés y en español, reconocemos que es importante que contemos con esta, eh, esta, esta información de manera bilingüe y eh, queremos obviamente eh, normal, eh, formalizar todo antes de que sea la, la propuesta final. From Metro's standpoint and from Sheriff um, uh, McMahill's standpoint, our promise is to you that we will educate along with the county and that we will, we will warn and part of that warning and part of that education is that bilingual component and the, f the the last thing would be a citation and so th and that and what we're talking about we're not talking about that out in out in the residential areas that, that criminal citation potentially up to criminal as vince has been talking about that is that would be in the restricted areas more in the tourist area hey. Eh, y te quiero prometer que este metro, lo, la, el compromiso sería que será trabajar en educar eh, junto con eh, dar la información de, del contenido y que todo el contenido, contenido sea bilingüe. Y esto de las eh, multas eh, o infracciones sería como eh, el último recurso, eh, que, a menos de que obviamente que este, haya algún otro componente de delincuencia, pero eso sería el la multa o este infracción sería el último recurso. I, I want to be clear though. So we are starting with education. We are educating today. Uh, it's currently illegal in Clark County today. So when October comes and potentially a new ordinance is for the resort um, corridor um, near stadiums, um, there will be criminal fines. So I don't want you to think that once the ordinance passes, you can keep getting by with not doing it. There are many safety reasons why we can't have all of those things in the area. Eh, también quiero ser muy clara en de que estamos comenzando el día de hoy con la educación. El día de hoy, hoy día, es, eh, esto es eh, ilícito. Entonces, cuando venga octubre y ya esté eh, la ordenanza, cuando llegue octubre ya esté la ordenanza, obviamente va a comenzar eh, con el área del resort y con eh, todas las áreas antes mencionadas. Pero no piensen que una vez que ya esté en vigor esta ordenanza, que, que no va a haber, que no va a haber multas. Eh, no se puede. Obviamente estamos tratando de tener, eh, estamos manteniendo la seguridad de los demás en mente, de todos en mente. Also, there's 144 languages right here in Clark County, so there's, uh, we're working hard on all of those language barriers. I know at the health district, we work very hard to have people that speak different languages so that uh, when we go out, we can have a conversation so it doesn't become adversarial. And I believe that Metro wants to do the same thing. So we will partner with you, um, but we also gotta have your help to make sure people go in the correct spots. 
Eh, también tenemos que tener en cuenta que en el condado de Clark existen actualmente 144 idiomas y sé que el Departamento de Salud ha estado trabajando arduamente para contar con personas que hablen diferentes idiomas para que cuando salgamos a conversar con el público no se convierta en una cosa negativa o adversaria y también eh, sé que tra estamos tra trabajando con lo mismo con, en asociación con eh, Metro. I have, a, I have a couple of more questions online. So one question is, what are other, what are other, sorry, what are other alternatives for sidewalk vendors who do cook from home? Some don't have the funds for a brick and mortar business. ¿Cuáles son las, algunas de las otras alternativas para los vendedores ambulantes que sí cocinan desde casa o que cocinan desde casa, ya que algunos no tienen los fondos para un negocio más grande? Currently, there are no other alternatives because um, it doesn't allow for that. But at some point, um, on, as far as the health district, we'd like to look the board of the health district and here, we'd like to look at a public commissary that anybody could come in that cans jams, uh, they provide different foods because we want to make sure that um, it's affordable um, to do it. And I know um, a lot of people that like to go in and bulk cook. So a public commissary ultimately would be best, but today there are no other options. Eh, actualmente no hay ninguna otra alternativa, puesto que no está permitido. Sin embargo, con el eh, Departamento de Salud, más adelante se piensa que tenga, eh, que hay, exista estos lugares eh, públicos donde puedan ir a, a cocinar, donde sería más, eh, se, sería más, más fácil costearlo. Sé que hay algunos lugares donde pueden ir y cocinar esta, pues en cantidades más grandes, pero eso, pero eso es algo que se irá viendo más en el futuro. Two more questions online right now. The first one is how how will we preserve the sidewalks to remain safe for food traffic and not have pedestrians walking off the sidewalk onto the street to get out of the way of a vendor? La pregunta es cómo podemos preservar que las banquetas permanezcan seguras para las personas que caminan para el tráfico a pie y no tener a los peatones caminando fuera de la banqueta dentro de la calle para que tengan que hacerle espacio al vendedor ambulante. So this is when uh, collaborating with our public safety partners, public works, office of traffic safety, metro, um, just to, you know, to establish where is it safe on the sidewalk and to meet that ADA requirement. Eh, es donde nosotros trabajaremos en colaboración con, los, con nuestros otros eh, asociados, por ejemplo, los de seguridad en las carreteras, los de metro, eh, para terminar estableciendo cuáles serían las áreas permitidas. Last question that I have on Facebook Live is, where do vendors go for the business license? Uh, la pregunta es, ¿a dónde pueden ir los vendedores ambulantes para obtener su licencia de negocio? So our office is here on the third floor at the business license department. Um, if it's a general license, you can apply online at our website, clarkcountynv.gov slash business license. And uh, we'll, be, we'll be posting out more information as, as we get further along in the ordinance. Eh, actualmente eh, está aquí en este lugar donde estamos eh, en el tercer piso si es una licencia general pueden de hecho solicitarla en línea en Clark County NB eh, eh, línea hacia enfrente business license y vamos a ir eh, publicando la información según la tengamos y quisiera agregar a eso en, en español rápidamente el website es clarkcountynb.gov diagonal business license, clarkcountynv.gov slash business license. También vamos a publicar toda la información en nuestras redes sociales. All information is also going to be posted on our social media channels. We have another question up here. Just have a couple of questions regarding the commissary. Are you going to be required to keep your cart at the commissary or just handle your food at the commissary? All right, good, uh, good afternoon, everyone. My name is Larry Rogers. I'm the manager of food operations at SNHD. Uh, I run the department that does the unpermitted vending and the uh, open air vending, which is what? Can't hear you. Oh, speak I'm up. sorry. Just speak up. Or closer. Yeah, yeah. <laughs> and, uh, and the open air vending uh, regulations are what we're going to be using the hot dog cart. Um, so uh, 
the commissary requirements only for food, the equipment itself won't need to be stored there. Eh, ok, bueno, eh, la pregunta era que si cuando van a este, este, estos lugares donde pueden preparar comida eh, para después venderla, que si tienen que llevar o tener el carrito con ellos o no. Y bueno, tenemos a, a Larry Rogers y él nos dice que el, eh, de hecho eh, se han seguido las, las pautas también, como había mencionado el señor anteriormente, que este, son un buen modelo a seguir, digamos, las reglas o implementaciones que tienen para los eh, carritos hot dogs. And then my second question, so the commissary is already pretty impacted with the amount of food trucks and food trailers that are already there. Is there anything on the table with the Clark County or the city to provide public fund or funding or grants to entrepreneurs who want to start a commissary so there's enough room for everybody? Um, ya de por sí este, estos lugares alternos o comedores eh, ya han sido bastante afectados, eh, ya que hay bastantes de, estas, de esos camiones de comida. Eh, quiero saber si el, ya sea el condado o la ciudad tiene algunos fondos para ayudar eh, a, a otros emprendedores a tener su propio eh, establecimiento para preparar este, estos lugares alternos para preparar comidas. Uh, currently, um, a commercial kitchen runs anywhere between two and three million dollars if you're going to put all everything in there. Um, I don't have that kind of money in my district, so I'm starting with the carts, but hopefully we can see more of them be built. Hopefully, maybe there are some restaurants that can get licensed for commissary, so um, it, you make sure that you just have all those different components. Thank you. Eh, bueno, actualmente eh, una de estas este, cocinas comerciales puede llegar a costar hasta 3 millones de dólares y bueno, en mi distrito no tenemos esas cantidades de dinero, pero eh, podría ser tal vez que los negocios, los restaurantes ya que establecidos que puedan tener una licencia, sí puede ser algo así. Okay. Muchas gracias, soy Leonidas Ferraz de La Pulga. Quería hacer una pregunta porque mi comunidad eh, tiene muchas dudas sobre las personas que venden en sus casas y también hacen eventos y van a fiestas y obviamente llevan comida que ya prepararon en su casa. ¿Esta ley también aplica para ellas, la SB 92? Um, I have a, a question and I'm, I'm representing people from that uh, use La Pulga. In my community, uh, in, in this community, they have a lot of uh, questions regarding um, the fact that they sell um, food um, prepared at their homes and they have events and um, they of course have this food um, there. Does this law, does that affect them in any kind of way when they have events where they prepare their food? So the truth is they're not allowed today. Uh, so this law does not change that. Um, and so when we've looked in the past, um, people really don't want you coming into their home to inspect uh, no matter what you're doing. So that is why uh, that has never moved forward. But currently you're not allowed to open up um, a restaurant within your home, you're not allowed to sell food uh, without going through the proper channels. Um, bueno, la verdad es de que de por sí ahora no está permitido hoy día esto, no es algo que esta ley haya cambiado y en el pasado cuando hemos visto, eh, hemos visto si, qué se puede hacer al respecto, realmente la, a la gente no le gusta que vayan a inspeccionar a su casa, no, no importa qué, entonces pues no, no, no podrían ten, abrir como digamos un restaurante ni, ni vender comida eh, desde sus casas, no es algo que esta ley esté cambiando. Wait, one more up here. One more. It's a quick one, I'm sorry. Um, so I just want to um, clarify with the lease for the carts. Um, is it lease to buy or is it just strictly lease? No, it would, so um, one, I'm not that far in it, but I've been working on it for a while. Um, and two, it would be just a lease because we would always want to help the next person uh, get going. So it would strictly be a lease. 
Eh, una pregunta rápida, nada más quería aclarar, si esto de alquilar este, los carritos, si solamente es eh, alquilarlos, solamente para alquilarlos o si se puede alquilar para comprar, eh, la comisionada dice, eh, no estamos hasta este punto tan, tan allá todavía, está, hemos estado trabajando en esto por un tiempo ya, pero sí sería solamente alquilarlos porque siempre queremos pues, que ayudar a otras personas también a que lo puedan tener. Um, and then with the with the lease, is there like a time frame as to, I know you guys are still working on it, but um, how long they can continue to lease it? Well, well I don't have that information yet. Um, you know, here's the truth of it. I'm the chair of the health district, so I have a responsibility to make sure that public health comes first. I have over three, four hundred vendors on the east side of my district every single weekend, right? And at the end of the day, I see that it is not meeting the current requirements. So rather than uh, complain about it, I'm trying to figure out a way where folks can go out of the roadway and they can sell appropriately. I grew up here and many of the venues have outpriced every business. Doesn't matter how big or small you are, when you used to be able to go for $20 a day, it's not a thing anymore. It's $200 a day, right? So many businesses, and at the same time, I'm trying to protect the businesses that invested in bricks and mortar because they were here first, and a lot of them, it was their livelihood. So I am far from the details, but at the same time, I need people to partner with us so that we can have them in the proper places so we can go forward. So we'll continue to keep everybody in the loop uh, but I mean, every jurisdiction should look for opportunities. I don't care um, what you want to sell, but if you're going to do it, you got to do it right. And so whether you're trying to sell snow cones, whether you're selling hot dogs, I was at the Las Vegas sign this weekend. There was 10 people there who were not supposed to be there, and not one ice chest was correct. The jewelry was not supposed to be sold. And I'm sorry, but you need a break anyways. Uh, but at the same time, we got to do it right. And uh, I just am not going to shirk my responsibility, but I support entrepreneurship. Whether it's a young person that wants to start out or it's someone in their 50s. I know some folks that the lady who runs a hot dog cart at one of the casinos, she's been there 30 years, right? So it's successful. Les pido disculpas desde ya porque es seguro se me va a olvidar algo, pero en cuanto a, en cuanto a, eh, a alquilarlos, eh, si hay algún tiempo para, eh, un tiempo que todavía lo puedan, eh, el tiempo que lo puedan arrendar o alquilar nada más, eh, yo como la presidente del Departamento de Salud, mi prioridad es primero la salud del público, tengo más de 300 eh, vendedores actualmente que cumplen con los requisitos, eh, pero en vez de eh, ponerme a quejarme de las cosas, pues pues tengo que ver cómo hacer para que las personas que sí están en la banqueta, en la calle, que lo hagan de una manera correcta, no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea. Eh, eh, ten, tengo que eh, también proteger la inversión que han hecho los eh, restauranteros eh, que tienen un edificio que tienen que mantener, entonces todavía no tengo todos los detalles, pero estoy este, pues, trabajando con, con otras personas, vamos a ir informándoles obviamente y siempre queremos que otras jurisdicciones eh, busquen este apoyo, eh, no eh, queremos que… No importa lo que estén vendiendo, si venden este, conos de nieve o si venden hot dogs, solamente queremos que se haga de manera correcta. Eh, a veces eh, me han corregido porque a veces pienso que hay algunas personas, este, como los que estaban el otro día, que son, eran, estaban vendiendo joyas, que no deberían estar ahí, pero bueno, yo de todas maneras quiero apoyar a todos los emprendedores, ya sea un joven que está comenzando o a una persona de, de 50 años o más. So we um, have a sign-in sheet, so we encourage everyone to sign in so we can keep you up to date. We encourage you to print uh, because we want to make sure we can read that email address or that phone number so we can keep you in the loop. And this is one of many uh, town halls, but this is our first and our second one will be at Cora Coleman. So we could give everybody a round of applause that came out. That would be great. Les pido un aplauso para todos los que están presentes. 
Eh, también eh, asegúrense de registrarse en la hoja que está pasando para que ten, los mantengamos al día de lo que esté sucediendo, asegúrense de escribir corre, eh, legiblemente, especialmente su correo electrónico para poderles informar. Y este es uno de muchas reuniones comunitarias que habrán para que todos tengan la oportunidad de asistir. Quiero dejar de hablar para que ella tome un descanso. I just want to clarify on the rules. Uh, so the rural areas could be Sandy Valley, could be Blue Diamond, could be Moapa, Logandale, Overton, could be Mount Charleston. We have several townships. The question will be on the survey asking if those communities uh, would like to have the food vending in their area. And the reason why we want to ask those communities, so for instance, um, short-term rentals. They, we don't have enough housing out there today, so if they um, put them out there, then we have less. And so on food vending, many of those places already have a little couple of food trucks. We want to keep those folks in business, uh, so we're asking their input. So, Clarificando sobre las áreas rurales, eh, áreas rurales se califica como, por ejemplo, Moapa, Sandy, Sandy Valley, el área de la montaña Charleston también, entonces es muy importante que las personas que están en estas áreas rurales llenen las encuestas en inglés y en español, porque necesitamos tomar en cuenta su, su opinión. Un ejemplo de esto son, por ejemplo, los short-term rentals o las, las rentas de las personas que rentan sus hogares. Es importante que nosotros tengamos ese, esas, esas eh, opiniones y esas encuestas sean llenadas por las personas que están siendo impactadas en esas áreas también. Uh, gracias, muchas gracias a las personas que nos están siguiendo por Facebook Live, por Twitter en inglés y en español, les agradecemos mucho sus comentarios, los comentarios que no alcancemos a contestar ahorita, las preguntas que no se alcancen a, a, a contestar, se van a contestar personalmente cada comentario en inglés y en español. Thank you so much for everybody that it's on Facebook Live, on our social media channels in English and Spanish, for all of those who ask questions or comments, made comments, we're going to be answering those individually. So we thank you uh, and stay up to date on, on our socials for more information. Por favor, síganos en nuestras páginas del Condado Clark en Español para más información. Gracias.